第十六章：醇酒妇人成风气，汪氏遗孀退居广州，日人养猪，拜肥而宰皮帽子军，昙花一现，国军撤退，遍地游击，抗战必胜，信念不变，投机买卖，由盛而衰，杀胚黄某，终于被杀。最后一年，激情繁荣外滩上的中国海关大楼，由于白报纸缺乏，其价格暴涨。使我联想到抗战时代的上海也有过这种情形。那时，陈公博当市长，忽然结识了一位已撰写《结婚十年》迟遇的女作家苏青。苏青当时为陈公博所欣赏的名句是“饮食男女，人之大欲存也”。苏青原名冯和仪，伴有《天地》杂志，因为纸张缺乏。就由陈公博下了一纸手谕，特别配给《天地》杂志白报纸五百令。苏青拿了陈公博的手谕，到外滩某大仓库搬运纸张。他坐在大卡车司机位旁，亲自押运，招摇过市。次日，某小报忽然刊载一幅漫画，是由漫画家江栋梁所绘，画了一个大脚女人。坐在一堆满载白报纸的卡车上，神态生动，传送一时。后来，苏青也曾写过一两篇短篇小说，把自己形容为小说中的女主角，而男主角就影射了陈公博，特别强调了陈公博的大鼻子、藤校士林。汪氏遗孀退居广州，汪精卫在日本病死之后。陈璧君因为江浙两省已被手下人马盘踞着，根深蒂固，插不上手。他在南京日夜哭哭啼啼，吵吵闹闹，好像发癫一般。那些为府官员都奈何他不得。后来，他向日本人提出一个要求，要派他的娘家兄弟陈耀祖当广东省省长，他则在幕后操纵。为府大小官员。表面上曲意奉承，实际上只求把他送出南京，落一个眼不见为净。陈耀祖当上广东省省长后，被人暗杀，再由楚民义当省长，幕后人也是陈璧君。陈璧君在苏州的江苏高等法院出庭时的情景，有人说敌伪时期广东省的赌场输赢极大，尽管有人出面当老板。而幕后真正的老板是陈璧君。从前他住在南京，不是相熟的人见不到他。等到敌伪时期，见他便比较容易。大家都知道这老太婆好货，于是纷纷进贡。我听国药行同业们讲，陈璧君喜欢吃参茸，凡是大树木的生意，据说都是人家买来馈赠给陈璧君的。这还是指大官僚进出而言，小喽啰们还不得其门而入呢。日人养猪带肥而宰日本人，对一般汉奸的政策，起初是扶助他们，让他们尽管捞，捞到了相当程度，他们便想出一个办法，或是令其内讧，或是令其遭受攻击。一旦时机成熟，日本人就用一个更毒的方法。将其逮捕或暗杀，汉奸们捞到的钱财，结果多数落到日本人手中。在汪伪政府未成立前，日本方面早已采取这种恶毒的政策，如常玉清捞到宝和点时，就将其财产接收，把他一脚踢开，能保存性命还是幸运的。后来汪伪政府时代。每个大的机构都有日本人做副手或顾问。汉奸捞到通国阶职时，日本人就用毒死或杀死的方法处理之，总是像养猪一般，养肥了之后，最后还是不免一死。这类汉奸辛辛苦苦捞了好多年，最后日本人只要一两天就把这些肥猪给宰了。这种政策。老百姓都看得很清楚，只有局内人还是拼命的捞。到了抗战末期，成为一片捞的世界
，最苦恼的就是落水已久的文职人员始终捞不到钱